Hello, good day. This is the Maritime Aviator Vlog Journal Session 0077. So, ito na naman ako. Uh, Magre-report sa inyo kung ano yung uh, nangyari sa akin within this past uh, week as I usually do. Lingko-lingko ako lagi nag update sa aking vlog journal for, of course, uh, well, for security reasons na rin. And at the same time, probably siguro ito na rin yung magsisilbing parang online uh, from the word itself online journal ko. Noon dati kasi nag update lang ako ng journal ko sa ano, sa yung blog na hindi video blog. Yung parang ano pa siya, uh, blogspot o web, uh, website kung tawagin. Pero, yun nga, after 10 years, eh, ngayon lang din ako, you know, nag-decide ko na i-evolve ko na aking blog from writing sa web pages to uh, an actual video blog. Total technology naman already permits it na makapag-upload ng medyo malalaking files. Okay, so to begin with, uh, yun nga, medyo okay-okay na ako from heat exhaustion and heat fatigue from last time kasi nung huli video ko, I wasn't very, uh, sabihin na natin, I wasn't feeling good dahil nga sa sobrang init at uh, parang natagtag yung katawan ko doon. And uh, kahit despite uh, nung nagmimik ako ng vlog na yun, eh, may medications na ako as anti-heat medications, eh, still hindi pa rin, uh, you know, maganda ang katawan ko. Anyway, uh, sinimulan ko na rin yung pag, ano, yung paglilinis ng mga belongings ko as nakita mo ngayon. Uh, nakalabas na lang yung dalawang laptop ko para in case na madali ang baba sa barko just in case lang naman is isilid ko lang sila sa backpack ko na nandun na and ayun presto of course nakalabas na rin yung mga gadgets ko dito para madali ko silang ilagay sa backpack ang iniisip ko na lang problema is paano ko ilalagay yung tools ko na ginagamit sa trabaho yung aking ano uh, leg rig kasi may mga tools yun yung nakalagay kung makikita nyo sa videos ko yung uniform ng coverall ko meron pa siyang nakalagay dito sa ano so iniisip ko kung sakaling hindi ko yun iiwan eh at least kunin ko yung tools kailangan ko yung tools eh na ilagay doon sa ano so yun uh, nahanda ko na alas uh, madali naman pala ligpitin ng gamit eh kung wala ka masyadong binili sa barko at trap ka sa barko now on my case eh hindi naman kami nag shore leave or any kind biro mo 8 months ka halos na nasa loob lang ng barko and puro trabaho lang, walang ano, shore leave and uh, walang masyadong binili so madaling ligpitin yung gamit ko obviously yung mga nasirang gamit ko na ngayon sa ano is iiwan ko kasi sira naman siya, no point na dalim pa siya sa luggage ko at pabigat pero yung mga mapapakinabangan pa um, or yun yan, yung mapapakinabangan pa ilalagay ko doon sa ano ko, sa bagay ko also, uh, one more thing uh, pinaplano ko na ihiwalay of course yung electronics na may mga built-in batteries doon sa mga electronics na removable ang batteries kasi uh, as much as possible yung electronics ko na may built-in batteries nilalagay ko siya sa backpack kasi yun nga hindi ko matanggal yung electronics for isang example itong iPad ko uh, no choice pero ilalagay dapat talaga ito sa backpack hindi siya sa check-in luggage now ang dahilan kung bakit ko hinihiwalay is hindi dahil sa you know sa some official reason it's because sa air, may air, airport regulations kasi na yung mga well built in batteries kailangan nakalagay sa backpack airport regulations to it has nothing to do with seafaring sa aviation talaga now ang rason kung bakit is because uh, yun nga may may mga video uh, sabi natin hindi pala video sorry um, may mga instances na yung mga electronics na may built in na uh, ano uh, built in batteries ay sumasabog under pressure at compression I think it's already tested sa mga YouTube videos na pinakita on actual experiments na yung mga batteries pag kinocompress siya ng hydraulic press ay sumasabog now I'm not gonna go through to ano yung mga anong mga ano yun, uh, YouTube videos pero ang pinaka point here is yung mga lithium ion batteries eh hindi siya ilagay sa check-in luggage kasi may posibilidad na yung check-in luggage ay eh, makompress at ma alam mo na makompress and pag nakompress syempre there's a possibility or risk although napakababa na sumabog siya sa madaling salita ayaw ng air aviation industry na may sumasabog sa loob ng aeroplano because uh, you know explosion and fire makes everybody die so in our case sa electronics sa mga built-in electronics katulad nito they have to stay sa, ano, sa backpack uh, ano pa ba ang ano ko uh, yeah one more thing um, now yung ano 
Now, ang standard lagi siya masasiman pag babalik ng Pilipinas is still the same kung paano ka mag-embark. It's always na one hand carried luggage which is yung backpack ko and two check-in baggage na yung isa kada isang check-in luggage mo is kailangan 20 kilograms ang bigat. So dalawa check-in luggage yon. So 2024 40 kilograms yon. Now, yung hand carry, it depends sa flight carrier. Kasi minsan may mga flight carriers na nag-check ng backpack kung gaano kabigat. At meron namang flight carriers na hindi. Sadly, yung mga local carriers natin dito sa Philippines, chine-check yung bigat ng ano, ng, uh, you know, yung bigat ng backpack natin. Ngayon, in either case na chine-check, ang limitations yun is uh, around 7 to 10 kilograms ang bigat. Now, sa Philippine Airlines, ginagawa to at sa Cebu Pacific. Yung dalawang yun, eh, chine-check nila sadly. I mean, from what I'm saying this, from what I'm na-experience ko na yung naging flight carriers ko dati is Philippine Airlines at Cebu Pacific. However, yung mga foreign, ano, um, sabi na nating uh, foreign luggage, Uh, foreign, foreign luggage, sorry. foreign flight carriers like Cathay Pacific, Qatar, uh, uh, hindi ko alam kung ano pa yung ano kasi doon ako napunta dati sa Cathay Pacific maganda, sa Qatar Airlines maganda rin. And uh, yun nga, hindi nila chine-check yung, ano, yung backpack or yung kung gaano kabigat yung hand-carried luggage mo. So technically, pwede mong ilagay yung mga items mo doon na will exceed 10 kilograms. So, kung kaya mo buhati sa likod mo is 15 kilograms o 20 kilograms na kasing bigat ng check-in luggage, go, of course. D- depende na lang yun talaga sa tibay ng likod mo. Kung paano mo, gaano ka kabigat yung, gaano kabigat yung kaya mong dalhin sa likod mo. But, uh, yun nga, uh, sadly, ang ating flight carriers dito sa Pilipinas ay nag impose ng limits. Which, nakakatawa, sarili mo pang, you know, sarili mo pang... Uh, Matawag dito, sarili mo pang bansa eh, eh masyadong stricto. Now, uh, walang, uh, pag yung flight carriers maging Philippine Airlines sa Cebu Pacific, wala kang choice kasi bago ka mag-boarding area, tinitimbang pati yung backpacks nyo. Bago doon sa pinaka-gate na yung connection, yung terminal. Then, bukod pa doon sa ano, pagpasok mo sa airport, yung kanilang ano, uh, kanilang terminal, chichiking kung gano'ng kabigat. At pagdating mo pa doon sa pinaka-ilang few meters na lang bago ka pumasok sa yung connection. And, nakalimutan ko ano tawag doon. So, aviation student pa lang kasi ako, hindi ko pa kabisado yung mga... Pero yung pinaka-gate o yung daanan papuntang terminal to airplane, eh, sinisigurado nila, tinitimbang nila doon, may timbangan pa na complying to, yun nga, 7 kilograms, 7 to 10 kilograms. Which, of course, uh, just like to add na rin na nangyari sa akin noon sa Fujaira UAE doon sa Philippine Airlines. Na, yun nga, nag-exceed yung aking backpack na... You know, nag-exceed ng 10 kilograms yata or 7. So, ang resulta, kailangan kong itapon yung mga backpacks, yung laman ng backpacks ko. na uh, Ilang stuff na nakalagay sa backpack ko noong time na yon Kasi within 15 minutes na lang, po-board na ako ng plane. And hindi ako pwedeng ma, uh, yun yun, ma-delay. But anyway, sinabi ng git ko lang to as a, you know, educational or academic information. Okay, so ano ang nangyari sa akin within this, pa, this past week regarding naman sa trabaho? Well, recently, tinawagan ako ni third mate at uh, tinatanong sa akin na nagtatanong daw yung opisina kung ano, open daw ako sa possibility na ang next port daw namin ibigyan ako ng vaccinations. Yung vaccination na pang, you know, yung sa pandemic ngayon. Siyempre, nag naman ako na willing ako. Well, actually, ang tinanong ko, una kung anong brand. Kasi siyempre, alam naman natin, ang Sinovac hindi tinatanggap, unfortunately, sa mga employment reasons. Uh, eh, hindi tinatanggap sa employment for some reason. Medyo maarte ang Pilipino, not sure. Hindi ko lang alam kung anong detalye. Basta ang point here is, hindi masyado nire-recognize yung vaccine ng Sinovac when it comes to employment. Na-open naman ako sa Sinovac. Okay yun, Sinovac. Kaso, ang problema kasi, hindi yung, kung yung effectivity ng cure or not. Yung, yung problema kasi dito, hindi recognize yung mean, sa work. Which is nakakaasar. Kasi, yun nga, okay naman ng kung anong brands eh. Ang problema lang kasi, eh, yun nga, kaartihan ng employment system sa Pilipinas. Okay, adjust ko lang yung camera. So, now for everybody's ano, information, as of the moment, ang recognize lang or ang nire-recognize 
sa employment dito sa Pilipinas na vaccines ay yung Pfizer, AstraZeneca, and Johnson and Johnson. Either ilan do sa tatlong ngayon basta hindi Sinovac. Which Well anyway, uh sin nagreply naman ako kay Ma'am like I said na willing naman ako na magpa-vaccine. Now, ito ang thing here is Kasi, you know, ang tagal-tagal na ng panahon Eh, bigla akong nabigla naman ngayon Bakit, you know, tinatanong ng opisina Na, you know, willing, okay sila magbigay ng vaccines And to be honest, uh, hindi ko dapat minimistake to as a goodwill gesture ng kumpanya. There is a maritime industry, there is always a hidden ano, a hidden agenda kung bakit sila nagbibigay ng ano, ng ganito. Hindi sila good natured company o inaalaga nilang empleyado. Meron silang ulterior motive kung bakit sila nagbibigay ng vaccinations. Well, to be honest, ang ulterior motive nila, palagay ko, iniisip ko lang, is since meron ng ano, memo na yung mga vaccine, na vaccinated ng mga seafarers ay eh, hindi na, you know, hindi na kailangan mag-quarantine at diretso na pag-uwi sa bahay pagka sa airport, I suspect yun ang dahilan kung bakit uh, balak nitong itong kampanya ko kaya nag-o-offer sila ng vaccines. Ala, alam mo kung uh, yun ang pinaka-main na dahilan Ang dahilan is since wala nang ano, quarantine Para sa mga vaccinated seafarers eh, Hindi na rin sila required na i-quarantine yung mga seafarers nila Na ilagay sa isang star hotel Kung ano man yung 3 star, 5 star hotel para sa quarantine At hindi, Sa madaling salita, mas makakatipid sila Hindi na, kailangan, hindi na nila kailangan magbayad ng ano, uh, hotel fees para sa quarantine seafarers Or hindi nila kailangan magbayad ng hotel fees kasi wala nang quarantine para sa mga seafarers Now if I recall correct bago ako sumampa dito sa barko Yung kumpanya ko ngayon na I work for is nagbayad halos ng Hindi ko alam pero nakita ko yung bill na around 3,700 ata per night or per day dun sa ano na yun, sa hotel na yun. So isipin mo kung magkakwarantine ka ng 10 to 14 days pabalik eh, yung 3,700 na i-multiply mo ng 10 or 14 days and yun ang, you know, amount na matitipid nila kung hindi nila iiwo hotel yung seafarers Now, don't get me wrong, I'm not criticizing the company na bakit nila binibigay to In fact, maganda nga yung binibigay nila na, ano eh, na free vaccine eh. And it, to be honest, maniwala ka't hindi, it's a win-win Kasi I win on my case kasi for my health na rin And at the same time, kailangan yung para sa aking employment uh, status Kasi nire-require na ng POA na kailangan ng seafarers or any OFW na umalis pag aalis sila ng Pilipinas, kailangan vaccinated So I need that vaccine and myself at sila, win-win on their side Kasi makakatipid sila ng halos half a hundred thousand para sa hotel fees Now, kung na-vaccinated na ako at so, sa kayuli ako ng barko, ang, well, ang quarantine days ko is hindi na 10 days yan. 5 to 3 days na lang ata and then psh, alis na. So, yeah, yun ang sitwasyon. It's a win-win actually. So, I'm not criticizing my company with this one. In fact, eh, yun nga din ang isang rason kung bakit ako sumampa ng barko ngayon. Kasi kailangan ko din yung vaccine na yun which is needed for employment. And, uh, yun nga, uh, So, in blessing din in disguise kasi na yun nga, mabibigay sila ng vaccine. It's a, actually, it's a win-win na situations. Okay, uh, ano pa ba ang masasabi ko regarding sa work? So, syempre, sinabi ko na na win-win yung ano, yung uh, sa vaccine. Uh, ano pa ba? Hmm. So, yun. Ah, okay, one more thing na may dadagdag ko pala uh, Since, tap, you know, tapos na kami mag-load uh, I mean, naka-loaded na yung barko So, headed na kami within South Africa by next uh, Well, next week Monday Ang sabi sa latest meeting namin doon sa drill is Mararating nitong barko nito ang South Africa By next week Monday And uh, expect na yun nga, na magkakaroon ng provision by doon sa South Africa kasi yung last time namin it's already scheduled na magkakaroon ng provisioning either sa Uruguay or sa Brazil pero kinancel nila for uh, some for the last minute so ngayon mag attempt ng ano ng of course ng provisioning this time naman sa South Africa and uh, probably isang mali, uh, sabi ng description ng aming ano, kamote or chief mate namin is that uh, 
yung provisioning will be very small lang probably a few crates probably just enough supplies para makapunta kami ng uh, South Africa to Singapore and then of course makakaroon ng provisioning and bunkering and uh, ano pa ba Oh well, yeah, also gusto ko rin idagdag na ang discharge operation which is confirmed right now is either South Korea hindi pala either, it's South Korea and China na mag-discharge itong cargo Now, um, hindi sure kung alin yung una doon either South Korea or China hindi alam kung ano pa yung mauunahin We still, this ship has still yet to receive some message kung anong unahin doon Now also, um, yun nga Apparently, binanggit nila na ang crew change will not be available sa South Korea. Well, of course, it's still a rumor, but I'm still hoping na magkaroon ng <coughs> crew change sa South Korea kasi pa na ako. Kung hindi, uh, pabunta na lang na Singapore, Batam, to be specific, Batam, Indonesia, doon ako ibababa. And I guess, uh, pagbaba ko doon, syempre, mag-hotel uh, pa ako. Kasi, well, either vaccinated or not, yung hotel pa ako doon. Uh, probably, kasi sa Pilipinas, hindi ka tatanggapin ngayon. Ito yung pinaka-reason nyo, hindi ka pa tatanggapin ng immigration or Bureau of Quarantine hanggang wala kang uh, active na or valid na PCR uh, test within 48 hours. So, you know, hindi ka makaka-enter na Philippines without a uh, PCR test ng fort, na, na valid within 48 hours. Also, may dagdag ko na rin pala na it's a possibility nga pala na yung sinabi ko kanina na vaccines, kung vaccinated na seafarers, yung length of time ng back, anong, ano, nung quarantine niya sa hotel will dramatically decrease. So, sa halip na few weeks. Pero still, kika-quarantine pa rin na seafarers going in or out sa Pilipinas kasi yun nga yung tinatawag na regulation na PCR test within 48 hours. Now, kung hindi na nire-require yung ano, yung PCR test upon arrival sa Pilipinas within 48 hours eh, probably dire-diretso talaga to so yun lang uh, personally uh, okay naman sa akin ang crew change sa South Korea sa Batam para hindi ko feel kasi nakita ko maliit lang ang speedboat I've already recorded that sa aking body spy camera na napakaliit ng speedboat to at parang tumatakbo pa yung barko and at the same time didikit yung speedboat habang tumatakbo din and then bababa kami doon Uh, yun nga um, Of course uh, Hindi loaded ang barko ng time na yun Kaka-discharge lang So expect na mataas yung freeboard And uh, Ayawang ko ba? Uh, sana ano siya uh, Yung Yung pagbaba namin is uh, Gamitin is accommodation ladder uh, Accommodation Basta ako, yung binababa na, ano, na ladder, hindi yung ladder na inirorolyo, yung wooden ladder. Kasi uh, yun nga, medyo hazard and probably may fear ako na baka malaglag ako sa barco, sa speedboat. So, yun. Um, well, I try not to, of course. Siyempre, uh, as much as possible, safety dapat ang pagbabas din sa barco. And of course, lahat ng luggages ko kung sa batang man is uh, ilalagay ko na lang na sila na magbaba as much as possible. Wala dapat ako nasa likod ko na mag i sa aking movement kasi speedboat kasi yun eh. And uh, yun lang. I just really hope na hindi talaga sa batang ang, ano ang crew change kundi sa South Korea. I won't mind. So yun. Uh, yun lang muna siguro ang may uh, ano ko ngayon sa aking uh, journal session. So This is the Maritime Journal, uh, Maritime Editor Vlog Journal Session 0077. And uh, again, this is Snail. Have a great day and uh, logging out.